السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے میرے پاس اسلام کا کون سا فرقہ صحیح ہے اتنے سارے فرقے کیوں ہیں اتنی کنفیوژن کیوں ہے ویری امپورٹنٹ کوشچن اور اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ اسلام میں اسی لیے نہیں آتے کیونکہ وہ فرقہ واریت سے بہت زیادہ پریشان ہیں جب میں بھی دین میں آ رہا تھا تو میرے سامنے بہت سی کنفیوژن تھی بہت سے فرقے تھے میں کسی کی طرف دیکھتا تھا وہ کچھ کہتے تھے کسی کی طرف دیکھتا تھا وہ کچھ کہتے تھے اور میرے سامنے کوشچن آتا تھا کہ میں کس کی قرآن تفسیر پڑھوں میں کس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ دیکھوں آیا یہ والی جماعت صحیح کہتی ہے یا یہ والی جماعت صحیح کہتی ہے یا کون سی جماعت صحیح کہتی ہے دیکھیں یہ کنفیوژنس دور ہو جائیں گی اگر ہم کچھ بیسک پرنسپل سیکھیں وہ بیسک پرنسپلس مجھے علماء کے پاس بیٹھ کر ملے میں مختلف علماء کے پاس گیا ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے علماء کے پاس اور دس واز مائی جرنی اور یہ جرنی بڑی پریشیس ہے اور میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ کچھ بیسک پرنسپلز ہیں جو ہمیں فالو کرنے چاہیے وہ پرنسپلس کیا ہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کلیئر کٹ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج ہے اس کے بعد جو صحابہ کی ایج ہے تابعین جو کہ صحابہ کے فالوورز ہیں صحابہ کو جنہوں نے دیکھا ہوا ہے اور تباہ تابعین جو کہ تابعین کے فالوورز ہیں یہ ایج ساری کی ساری بابرکت ہے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ سب سے زیادہ بیسٹ ہے تو یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فالو دا بیسٹ جنریشن دیز تھری جنریشن صحابہ تابعین تبا تابعین سو so, جب بھی ہمارے سامنے کوئی مسئلہ ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امت کا کنسنسس کہاں پہ امت کا اجماع کہاں پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ غلط کنسنسس پہ لوگوں کو جمع نہیں کریں گے یہ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں اسلاف میننگ بزرگان صحابہ تابعین تبا تابعین اٹس ناٹ پاسبل کہ یہ لوگ غلط جگہ پہ جمع ہو گئے ہیں تو ہر مسئلے پہ ہمیں امت کا اجماع دیکھنا ہے امت کے اجماع سے مراد ہے کہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کا جہاں پہ اجماع ہوا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ فقی اختلافات کے حوالے سے ہمیں اتنا زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہیں اور مسلم جو اسکالرس ہیں اور جو بیسٹ آف جنریشن ہے اس کا جو اجماع ہے کنسنسس اس کے زیادہ قریب ہے تو گو فار اٹ بٹ اگر آپ دیکھتے ہیں کسی کو مختلف طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے تو اس میں بہت زیادہ شدت نہیں اپنانی چاہیے یہ ہے دا وے آؤٹ دیز آر دا بیسک پرنسپلس کہ فکی اختلافات کو لے کر ہمیں اتنا شدید نہیں ہونا چاہیے لیکن ہاں عقیدے کے جو اختلافات ہیں ان کے بارے میں ہمیں سیریس ہونا چاہیے شیخ یاسر قاضی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں ان کا بڑا زبردست کوٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ دیر آر ٹو ایکسٹریمز ان دا مسلم امر ون ہو سے ایوری ایشو از این ایشو اینڈ ون ہو سے نو ایشو از این ایشو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں ہمیں بیچ میں رہنا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایوری ایشو از این ایشو ہم کیوں سخت ہو جاتے ہیں ہم کیوں شدت اپنا لیتے ہیں ہم میں کیوں ٹالرنس نہیں ہے دوسروں کے حوالے سے جہاں پہ علماء میں اختلاف موجود ہے وہاں پہ اتنی شدت اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایشو ایشو ہے ہی نہیں یہ بھی غلط چیز ہے دیکھیں بہت سے ایشوز ایشوز ہوتے ہیں توحید کے حوالے سے عقیدے کے حوالے سے بہت سے ایشوز ایشوز بن جاتے ہیں تو ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اب رہی بات کہ کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے کس طرح کا ایک میکینزم ایک میتھڈالوجی فالو کرنی چاہیے دا بیسٹ از کہ یو سمپلی ریڈ دا ٹرانسلیشن آف دا قرآن چاہے وہ کوئی بھی ٹرانسلیشن ہو انگلش میں پڑھنی ہے تو ڈاکٹر محسن خان ہے صحیح انٹرنیشنل ہے یہ دو بیسٹ ٹرانسلیشنز ہیں عبداللہ یوسف علی کی بھی اچھی ہے اردو میں پڑھنی ہے فتح علی جلندری ہیں مولانا مرودی رحمہ اللہ ان کی ٹرانسلیشن بہت اچھی ہے آپ قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھیں قرآن کا بیسک میسج گراسپ کریں قرآن کا بیسک میسج ہے انٹروڈکشن آف اللہ اور قیامت کے حوالے سے قرآن میں بہت دل ہلا دینے والی آیات ہیں اس کے بعد آپ سیرا کا مطالعہ کریں رحیکل مختوم بہت زبردست بک ہے اس کے علاوہ ریاض الصالحین بہت زبردست بک ہے جس میں مجموعہ ہے احادیث کا چیپٹر وائز فار ایگزامپل چیپٹر آن ماڈیسٹی چیپٹر آن گڈ مینرس چیپٹر آن ایٹیکیٹس آف سلیپنگ ایٹسیکٹرا تو دس از دا بیسٹ میکینزم یہی وہ ریکمینڈیڈ بکس ہیں جو کہ اوتھینٹک بھی ہیں جن کو پڑھ کے آپ ان شاء اللہ اپنی اپنی اسپرچل اور اپنے مائنڈ کی نشو نما بھی کر سکتے ہیں اور پھر کا واریت سے بھی بچ سکتے ہیں باقی رہی ڈیٹیل میں تفسیر پڑھنے کی بات تو اس کے حوالے سے تمام اسکول آف تھاٹ اس بات پہ کنسنسس کیے ہوئے کہ تفسیر ابن کثیر بہت زبردست تفسیر ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں بٹ فالو دا بیسک پرنسپل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں سو 
This is my message to you. I hope this answers your question. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.